ஹலோ மை பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கஸ்தூரி உதயா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கஸ்தூரி உதயா சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நாட்டு கோழி குழம்பு எப்படி சுவையாக வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறேங்க ஓகேவா சூப்பராக ஒரு நாட்டு கோழி குழம்பு நம்ம இன்றைக்கி வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மொத்தப்பா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஜிஞ்சர் வச்சுருக்கேன் பூண்டு வச்சுருக்கேன் சோம்பு கசகசாலாம் கொஞ்சம் கலந்து வச்சுருக்கேன் பட்டை அப்புறம் லவங்கம் ஒரு நாலு லவங்கம் அதை வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதை வந்து நம்ம நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வணக்கி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இஞ்சி பூண்டு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வணக்கக்கூடாது அதை அப்படியே எடுத்து இஞ்சி பூண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கசகசா சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கிராம்பு எப்பயும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க கிராம்பு அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி கொடுக்கும் எல்லாமே அளவாக சேர்த்தோம்னா தான் கரெக்டான ருசி வரும் ஸோ இப்போ பூண்டு சேர்த்தாச்சு சோம்பு கசகசாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அது ஒரு பக்கம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு உள்ள நம்ம வெங்காயம் தக்காளியை வணக்கி கொஞ்சம் ஆற வச்சிட்டோம்னா நம்ம அரைக்கிற வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்து சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்குங்க காயட்டும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் எப்போவுமே நாட்டுக்கோழி குழம்புக்குலாம் வறுத்து அரைச்சி வைக்கிற மசாலாஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்தி அரைச்சி வைக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கூடுதலாக இருக்கும் ட்ரை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க பெரிய வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நான்வெஜ்லாம் செய்கிறப்ப அதாவது மட்டன் சிக்கன் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்கிறப்ப சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் ஸோ இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு தக்காளி எடுத்துருந்தோம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே தக்காளி கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு தக்காளி நான் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் நல்லா வணக்கணும் அடுப்பை எப்பயுமே சிம்மில் வச்சு வெங்காயம் தக்காளி வணக்கிக்கோங்க இல்லைனா உள்ளே வேகாது வெளியே சீக்கிரமாக ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து கொதிக்க வைக்க தான் போகிறோம் இருந்தாலும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நல்லாயிருக்கும்ல அதுக்காக நல்லா வணங்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வணங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு வணங்கியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிட்டோம் இதுதான் நான் சொன்ன ஸ்டேஜ் மேலே பார்த்திங்கன்னா வந்து வணங்கியிருக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்து வணங்கி வணங்காமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் பார்த்திங்கனாவே ஸோ இது நம்ம ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைச்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம குக்கரில் வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேன் நல்லா சூடாகட்டும் நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ருசி வரும் இல்லைன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போடுறப்ப அது போய் ஒட்டிக்கும் ஓரளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்துனா போதும் அதுக்குன்னு ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துரும் அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ வந்து கடுகு போட்டாச்சு சில பேர் கடுகு சேர்க்க மாட்டாங்க என்னோடய ஸ்டைல் நான் எப்போயுமே கடுகு சேர்ப்பேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா ஜிஞ்சர் கார்லிக் இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஸோ இதிலேயே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு சிம்மில் வச்சு வணக்கிக்கோங்க எப்போவுமே ஏன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சீக்கிரமாக தீஞ்சிருச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு வணங்கி வந்ததும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம சிக்கன் கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம்
கழுவி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா வணங் வணக்கி விடணும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா கலந்து வர்ற மாதிரி நல்லா வணங்கி வணக்கி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த ஹீட்டில் நல்லா வேகட்டும் நம்ம தேவையான மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக மஞ்சள் போட்டாலும் குழம்பு வந்து மஞ்சள் வாசம் அடிக்கும் அதனால் எப்போவுமே மஞ்சள் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மஞ்சள் போட்டிருக்கிறதுனால எல்லா பக்கமும் ஈவனாக கலந்துருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிப் ஓகே இப்போ வந்து நான் வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணுறேங்க நீங்கள் வெளியே வாங்குகிற மிளகாத்தூளாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சாதாரணமாக குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த அளவு தான் நான் சொல்கிற அளவு தான் போடணும்னு கிடையாது ஸோ இப்போ நான் வந்து ம வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் போட்டுட்டேன் கொத்தமல்லி தூள் போடுறேன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வந்து கெட்டியாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா போட்டு கலந்துடலாம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி நம்ம பெரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஒன் பாட்டில் செய்கிறதுனால எல்லாமே ஒரே டைமில் பண்ணிடுறோம் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ உப்பு சேர்க்க பிடிக்காது செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து எல்லாம் வேக வச்சுட்டு கடைசியாக கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இப்படி செய்கிறது ஒரு தனி டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கலந்து விட்டுட்டு வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம இதில் கலக்கணும் கலந்து விட்டுட்டு எல்லாம் ஒன்றா போட்டு கொதி விசில் விட போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் வணக்கி அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை வந்து சிக்கனில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்கனில் நான் அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு கலர் கலந்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நாலு விசில்ஸ் விடுங்க விசில் விட்டு எடுத்துகிட்டேன் நான் இப்போது சூப்பராக தயாராகிடுச்சி சிக்கன் குழம்பு நாட்டுக்கோழி குழம்பு கொரியாண்டர் லீவ் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்மெல் சூப்பராக வரும் நாட்டுக்கோழி குழம்பு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உட்காந்து சூப்பராக சாப்பிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்